Hola, hola, buenas tardes. Hi. Hi, good afternoon. Everyone. Good afternoon. Good afternoon. Hey, guys. Welcome. Bienvenidos. Tell me, how are you today? Tell me, tell me, how are you? We're good, we're good, right? Yes, we're happy, we're happy. I'm happy, I'm happy, yes. Yes. Are you guys happy? Oh, all right, all right, excellent, excellent, yes. We have to, we need to, we should ha be happy. Yes. All right, Tanya, I got your message. Thank you for letting me know about it, about your inconvenience. It's, it's okay. I understand. Yes. Okay. Very good. Very good. Guys, welcome. Uh, we have only four people. Solo somos cuatro. Bueno, conmigo cinco. We're just five people. This is our last session. Our last session. Nuestra última sesión. It's today. All right, we finished today. Yes. And uh, well, let me tell you what we are uh, we are going to be doing. We're going to review a little bit about present continuous, and then we're going to review a little bit about simple present using the verb be. Yes. I am going to provide you with many examples so that you can understand it in a better or in a good way. Very good. And let me start by uh, just taking attendance, just four people, it's okay. Let me take it. Okay, let me take it, let me see. Mauricio, no, no. Many people, no. No, no, this person, no. Doctora Guadalupe, vamos a quienes están ahorita. Estamos cuatro. Catherine, Néstor, Tania y Jenny Marisol. For the moment. No. There you go. We got it. Muy bien, muy bien. I'm going to update that later on. I just took attendance. Ya pasé asistencia, ya la tomé. No problema. Yeah, más o menos los conozco ustedes. <laughs> so, we have no problems. Okay, very good. Uh, well, uh, we, have, we have something pending. Tenemos algo pendiente. ¿Recuerdan qué es? Do you remember what that is? Yes? No? Sí. Lo de los verbos que estábamos viendo, a cuáles habría que duplicarle la... La consonante yes. y a cuáles, a cuáles, no, cuál sí, así creo que es lo de, lo de las consonantes y, y por qué algunos este, le ponemos Y uh -huh. y no y, no, y, y, la, y, y latina. Exactly, exactly, yes, yes. Ok, very good, very good, muy bien, muy bien. Uh, vamos a repasar un poco el continuo una vez más. Pero les voy a mostrar algo más, algo que no, que no, que no, se va a confundir un poquito. Con unas cuantas palabras, usando siempre el continuo, el ING. Ok, muy bien. Vamos a iniciar con eso. 
let's have a very short, not short, let's have a review of a present continuous and then we're going to go back, uh, back to the book. And in the book, there's a topic that we also have to review. Present continuous or present progressive. También se puede decir presente progresivo. Usted puede decir presente con, uh, progresivo o continuo. Ambas son correctas. Presente continuo. Iniciamos con esto que está acá, present progressive o continuo, lo mismo. Ok. Uh, remember, we use it, se usa para express To express actions in progress. El uso es o se usa para expresar acciones en progreso en el momento que se habla o en el presente. Okay, yes, that's one use. To describe, ese es un uso. Ese es el uso que le he mostrado. Observen estos, estos, estos otros usos que veremos acá. To describe. Describe a trend. To describe a trend. Another use is to mention long term activities. Plans slash activities. Yes. Sí. He, he agregado acá dos, dos usos más del continuo que son muy, muy interesantes. Esos que están acá los voy a encerrar a un cuadrito para que los puedan ver. Son dos usos más del continuo o progresivo. <coughs> yes. Remember, recordemos la estructura o qué lleva una oración, ya sea negativa, pregunta o afirmativa. ¿Qué lleva? Lleva, por supuesto, el sujeto que es el, el, la persona, y usamos siempre también, o usamos el verbo be. ¿Me recuerda qué dice el be? El, is, are, am. Um. Ok, acá eso lo pondré am, así como dijeron ustedes, is, are. Ese es el be, ok. Usamos el verbo be, ese es un uso, el primer uso, o lo que la oración lleva. Okay. También tenemos, we also, we also have another thing in this sentence. And the other thing we need in the sentence is the verb. We need the verb plus. Oops. Keep doing the same. Plus ing. Usamos el verbo más ing. Verb plus ing. Okay. And that's it. Eso es todo. Usamos el verbo be, por supuesto, el sujeto, complemento, ¿verdad? Usamos también eso. But the, the, key, the key things here uh, are be and the verb with ing. Ok, muy bien. Ahora, vamos a ver. Let's start with the review. But let me explain, let me explain the two uh, other functions of the present progressive. Les explicaré las otras funciones del de, de continuo. Acá se las muestro, permítanme. <coughs> ok. Veamos. To describe a trend. Para describir, dice, una tendencia. Yes, trend. Trend es tendencia. Tendencia. Yes. For example, we can say, podemos decir, many people are talking about can you mention something new right now okay here here in usulutan uh everybody 
is talking about a fight. Ok. El día de ahora se dio una pelea en, en cierto lugar público que se ha hecho muy viral acá en Osulután. Entonces, si, si yo entro a Facebook, ahí aparece la información acerca de eso. Todo. Like, everybody, todos están hablando de eso. Eso es algo, algo que, que está, es, es tendencia. So, we use present continuous or present progressive to explain, express, or show actions or things that are trending. Ok. Cosas que están en tendencia. Many people are talking about the school. Excuse me, the school fight. Many people are talking about the school fight. Muchos están hablando de la pelea que hubo en la escuela. O de la pelea escolar, como usted quiera tomarlo. Yes. Eso es una, una tendencia. Something that is trending. Otra tend tendencia podría ser o es. Or, let me see. Okay, look. Salvadorans are commenting. Los salvadoreños están comentando, dice, en las publicaciones de los influencers. Yes, yeah, it's an example. Okay, it's an example. So it's something trending. Es algo que está en tendencia. ¿Ok? Usamos el continuo. Otro uso del continuo es, dice, para mencionar planes a largo plazo o actividades a largo plazo. Estas actividades puede que no estén uh, continuas en el momento que estamos hablando. Por ejemplo, yo puedo decir, I am, observen este ejemplo, I am learning Okay. I am learning to speak German. I am learning to speak German. Estoy aprendiendo a hablar alemán. Yes. In this moment, in este momento. No, right? No, no. Es una acción que, está en, que es continua, pero a largo plazo. Okay. Ese es otro uso del continuo. Okay. O del progresivo. I am learning to speak German. Una acción o algo a largo plazo. I am majoring, hold on. I am majoring in art. I am majoring in art. Yes. Thank you, majoring. Dime un segundo, me dio un poco de... Okay, so we were here, right? I'm sorry for that. Uh, I am majoring, majoring in art. ¿Qué dijimos que significaba majoring? No, no, no lo dije, ¿verdad? No? What is it? ¿Alguien sabe qué significa? Majoring in art. Majoring is a synonym of specializing. Specializing. Yes, that's the word. Specializing. I cannot say that word. Sorry? Es como especializándome. Exactly, exactly. I cannot say the word in Spanish. No puedo decir la palabra en español. Me cuesta demasiado. <ríe> sí, honestamente no la puedo, no la puedo decir. Y es especializando. Something like that, yes, yes. It's difficult to say. <ríe> okay, so. Uh, am I doing that right now in this moment? La acción no es continua en este momento, ok. Pero está continua a largo plazo. Por eso es. Uh, una acción expresada en progresivo, pero es a largo plazo. Yes. That's what it is. Ok. Muy bien, muy bien. Uh, I am working, observing, at Google. I am working at Google. 
estoy trabajando en Google. ¿Ok? En este momento, no. No, right. No. Es una acción, una acción que está pasando a largo plazo. ¿Ok? Es temporal la acción. But I'm working, I'm working at Google. Estoy trabajando en Google. Yes. Yes. Or I can say, I am working for Minet. I am working for Minet. Estoy trabajando para el Minet. I am working for Inglés Corporativo. There you go. Ok. Yes. yes. Ok, muy bien. Vamos a ver. Intentemos ejemplos con la primera, que son cosas que están en tendencia. Can you, can you please describe a trend? Can you describe a trend? ¿Puedes describir una, una tendencia en este momento? Can you mention a trend? Hello. Can you mention a trend? Ahorita, bueno, en, en inglés no se vea, pero no sé si ustedes se dieron cuenta de una persona que había ido, no sé si a la NASA o no sé, pero era de ese país, pero no, supuestamente no la han encontrado todavía. O oh, no sé si andaba escalando, pero algo así. Ahora vi la noticia. Wow. Ok, that's, I didn't know, I didn't know, ok. That's a tendency, it's, it's something people are talking about. Es algo de lo que todos están hablando. Ok, so in English is... Usamos verbos, verbos claves como comentando, posteando, publicando, escribiendo, enviando, uh, reenviando. Verbos así, que, que son de, de tendencia, okay, de viral, right? compartiendo. The people are talking about the lost the missing, women. Missing woman. The missing, uh -huh, the missing woman. Ok, people are talking about the missing woman. Quizás en este momento, pueda que sí, pueda que no. No sabemos, no lo podemos ver. Pero es tendencia. Ok, so, it's, it's good. The example is okay. Thank you, Tania. Yes. Catherine, Jenny, and Néstor, would you like to try? ¿Quisieran intentar dar un ejemplo? Tal vez de la ola de calor que se está azotando ahora en el país. Ok. What can you tell me in English? Eh, tal vez salva, salvadorans Ajá. are commenting uh, eh, you can say on the weather news on the weather news on the on the weather, weather news weather news weather news Ajá. lo pondré en el chat weather news significa saben qué significa weather news Espérenme. Noticias sobre el clima. Ahí está. Weather news. Excellent. Muy bien. So, people are commenting on uh, weather news. Muy bien, muy bien. Or talking about, sharing, uh, liking, sharing. Uh, well, we have many verbs that we can use to describe <laughs> tendencies. Muy bien. Catherine and Jenny, any from Marisol? Hi. Okay, do you want to try? Can you try? Um, yo tengo uno aquí, pero no sé okay. si está bien escrito. Ahí me corrijo usted. Yes. Um, everyone is talking about the new song by Shakira and her children. Okay, everybody's talking about Shakira's new song. Okay, yes, talking. La L en talking, el verbo talk, que es T-A-L-K, la L es silenciosa, uh -huh. quiere decir que no se pronuncia la L, es muda. Uh -huh. Es talk, uh -huh. talking, talking. Talking. Uh -huh. Yes, talking. Muy bien, muy bien, excellent. Thank you. Tatiana, do you want to try? Uh, mm, no sé si es noticia, pero tal vez lo que puede estar pasando en los colegios de que ya los están que están obligando a los niños de que vuelvan a ponerse la mascarilla. Um, okay. You can say, you can say. You, uh, ¿Qué puede decir? Dígalo en inglés. Um, I have a few ideas. Um, 
Um, um, you know, advice, advising, como aconsejando, advising, si es obligación, forcing, obligando, forcing. I am. Um, no, schools, como las escuelas, schools school. or private, private schools. Private school. Um. Um. ¿Cómo se dice mascarilla en inglés? Face mask. Face, face mask. Face mask. Face mask. Face mask. No, face. <coughs> Perdón. Face. Face mask. Face mask. Ahí está en el chat. Face. Así como, la, como rostro. Face de Facebook. Face mask. Face mask. Face mask. Face mask. Um, school and face mask. Mm, obligation, o como dice obligación. No, no. Schools, repita, schools are forcing. Schools are forcing. Students. Students. To wear, to wear face masks again. To form as girls. To wear, to wear. To wear. Face masks. Face masks. Again. Face masks. They come. Again, yes. Okay. Schools are forcing students to wear face masks again. Muy bien, muy bien. Yes. Okay. If that's a trend, the example is correct. Yes. Let's continue. And now, let's mention, let's mention something that we are doing, but this action is a long-term action. Mencionamos algo que sea a largo plazo, una acción o algo que estamos haciendo nosotros a largo plazo. Yes, iniciemos. Let's start. Guys, hi. Una acción a largo plazo. Let's, men let's mention something that you are doing. Hello. Yes, Nestor, go ahead, try. I am learning a drive. Learning to drive. Uh, to drive. Uh, to drive. Okay, I am learning, I am learning to drive. Yes, the example drive. is correct. Yes, right now, no, you're in class right now. <laughs> you're not driving. Okay, the example is perfect. Uh, Tanya, Katherine, and Jenny, would you like to try? I'm learning to use advanced Excel. Okay, advanced Excel. Yes. Really? That's good, that's good. I want to learn how to use Excel. I really, I'm really lousy at it. I cannot really use it, it's difficult for me. People. For, for this, for this, uh, para este uso de acciones a largo plazo, podemos usar learning, que es el más común. Working también se puede usar. Changing, changing, ahí lo puse en el, también, lo puse en el chat, chat también, ahí está. Y, si pueden ver ahí, sí, dice de. Pueden ver ese escrito, dice sí. También lo puse en el chat. Okay. Ahí está, muy bien. Son algunos verbos que podemos usar para describir cosas a largo plazo, acciones o actividades a largo plazo. Yes, Catherine Marisol, would you like to try? I am working at English. I am working working on my English, diga. I am working no, at I am I am I am working on English. On my English. On my English. On my English, yes. 
Muy bien, muy bien. Thank you, thank you. Jenny, do you have an example? Um, I am learning to cook air. Okay, I am learning to cook. No sé qué más digo en complemento. To cook, no sé qué más digo. I am learning to cook. No, to cut air. Ah, to cut. Cut. Ah, cut. Cut es cortar, yes. I am learning But, to cut hair. Hair. I am learning to cut hair. Yes, muy bien, muy bien. I am learning to cut hair. Excellent. Thank you. Thank you, all of you. <laughs> Thank you to the four of you, a los cuatro, por la participación. <laughs> yes. I remember we were... Recuerdo que éramos como 20 y quedamos solamente cuatro. No sé qué pasó con los demás. We don't know. Yes. Uh, maybe, maybe because, uh, quizás porque no es como, no es constante. Es como a la semana cada, like, like motivation. Motivation is, you know. Y quizás porque, quizás por el tipo de horario que nosotros manejamos, es el tiempo que cada quien... Quiere manejar, ¿verdad? Porque sí, es, es difícil, porque acá los compañeros no, no me dejarán mentir cuando salimos desvelados. Yes, o sea, yes. Estamos sin ganas de nada, pero es cada quien con su compromiso, ¿verdad? Yes, con yes. esto. Yes, exactly. It is true. It is true. Yes. I know, I know, guys, you have like difficult lives and it's difficult to join the class. I know. Sé que a veces cuesta unirse a la clase. El tiempo es, ilimita es, es limitado, el tiempo que tenemos algunos. Yo entiendo. I understand. Ok, muy bien. Ahora que hemos visto uh, otros usos extra del continuo, veremos un uso especial. A very special use of the present progressive. Y lo pondré acá. Bueno, no. Primero repasemos la estructura de, de uh, negativo, pregunta y primativo. Y luego mostramos ese nuevo uso que es muy interesante y bien común, muy común. Ok, muy bien. Affirmative. Iniciamos con affirmative. Affirmative. I'm going to give you the examples. You know the structure already. Ya saben la estructura, ya saben cómo es la estructura. Así que solo pondré los ejemplos. ejemplos. Con am, is, and are. I am... I am, um, let me see, what can I say? Much, rep much repetition, para evitar re repetition, too much repetition. <laughs> I am listening to the meeting. I am listening to the meeting. Un example con are. You are. Look at this. You are working uh, over time. You are working over time. You are working over time. Otro ejemplo con are. Usando dos personas. Tyler and Dylan are trying to buy a phone. Wait. Acabo el cargador acá en la mesa. There you go. There you go. Pues sí, ya no, ya no está estorbando. Okay. Dije Tyler and Dylan are trying to buy a phone. Y un ejemplo con is, pongamos aquí John, Juan. John is. Cooking. For the president. Wow. John is cooking for the president. Otro más. Uh, Lucy is. Lu Lucy is reading the article. Lucy está leyendo el artículo. Eso que está acá son afirmativos. 
affirmative. I am listening to, to a meeting, to the meeting, sorry. Uh, you are working over time. Tyler and Dylan are trying to buy a phone. John is cooking for the president and Lucy is reading the article. Okay, muy bien. Son ejemplos en afirmativo usando el am, el is y el are. Ahora, let's continue and let's take a look. Let's take a look at, let me move this around down here. Let me show you the structure for the negatives or remind you of how it goes. Negativo, negative. An example in a negative form can be, I am not, I am not giving up on my project. I am not giving up on my project. No me estoy dando por vencido en mi proyecto. I am not giving up on my project. Yes. Teresa is not. Observen, Teresa is not. Is not helping. Excuse me, helping move out. Teresa is not helping move out. Move out es mudarse. Ok, mudarse. Teresa no está ayudando con la mudanza. Ok, o mudarse. Yes, Teresa is not helping move out. También podemos usar isn't. Recuerden, isn't. Yo puedo decir también, Teresa isn't helping move out. Both are correct and you can use them with no problem. You can use them interchangeably with no problems. Another example with uh, is, we can say Sam is, look, Sam is planning and Sam is planning an annual event. Sam is planning an annual event. Yes. Sam está planeando un evento que es al año. Ok. Anual. Pero, muy bien, muy bien. Yes. Pero para ahí no le falta el not para que sea negativo. Oh, yes. Thank you, thank you. <laughs> I'm sorry. It is true. Tiene mucha razón. Me, me, me ha sido Sam is not planning, okay? Sam is not planning an annual event. No está planeando un evento anual. Yes. También se puede isn't. De hecho, pongamos isn't. Sam isn't planning an annual event. There you go. An example with are. They are. Observen. They are. Are discussing. Pongamos. Let me see the new design. They are discussing the new design. Ellos están discutiendo el nuevo diseño. They are discussing the new design. El negativo sería they are not. No es el not. Ellos no están discutiendo el nuevo diseño. They are not discussing about, sorry. Oops. They're not discussing about the new design. Yes. Otro ejemplo con R. Yes. Okay. Aaron. Yes. And his friends. Aaron y sus amigos. Aaron and his friends are not. Pongamos aren't. Que también se puede usar aren't. Aren't learning much math Aaron and his friends are aren't learning much much math Aaron y, y sus amigos no están aprendiendo mucho o mucha matemática okay esa es la forma negativa let's continue continuemos o oh, no preguntas sobre afirmativo y negativo questions no, no questions Okay, muy bien, muy bien. Let me drink some water. 
done. Okay, let's review the, the questions. Remember, we have two, type of, two types of questions. Yes, no questions, and WH questions. Veamos primeramente, yes, no questions. There you go. Yes. Ok. La estructura en preguntas cambia. El verbo be con el sujeto cambia en su posición. Ok. Se invierte la posición o el lugar del be con el sujeto. Sorry, no para el micrófono. <laughs> Perdón. I apologize. It happens. Ok, just no questions. Pongamos el ejemplo. Am I? Am I? Estoy yo. Estoy yo. Am I? Am I dreaming about my pet? Am I dreaming about my pet? Estoy soñando acerca o sobre mi perro. Estoy soñando sobre mi perro o acerca de mi perro. Am I dreaming about my pet? Yes. Sería la pregunta. En afirmativo es I am. Negativo siempre seguimos con I am, con el not después. I am not. Y en pregunta cambiamos el, uh, invertimos el sujeto con el verbo be. Sería am I, are you, y is she o is he. Let's continue. Is... Per, Ferdinand, is Ferdinand, look, going home? Is Ferdinand going home? Está Ferdinand yendo a casa? Okay. Is Monica talking? Is Monica talking nonsense? ¿Sabe qué significa nonsense? No. Locuras. Ok, para así lo suave. Yes. Ok. Yes. Sí, prácticamente es, es como tonterías. Ok. That's what it is. Pero locuras son la más suave. Ok. Is Monica talking nonsense? We don't know. Yes or no. Ok. Are... Steven, are Steven and Ros, Rosie and Rosie are Steven and Rosie riding their motorcycles? Look. Are Stephen, Stephen and Rosie riding their motorcycles? Yes or no? No sabemos. Usted puede responder yes or no. One more example. Are we, are we, <clears throat> let me see. Can you please check proposal? How do you write pro proposal? I forgot. Proposal. Se me olvidó el letreo de un proposal. Proposal. Se me olvidó el letreo. Ah, proposal está bien. Está bien. Yes, sorry. I didn't remember the spelling. Yes, proposal is correct. Pensé que me había equivocado. Are we considering the project proposal? ¿Saben qué es proposal? Are we considering the project proposal? No. Propuesta. Yes, exactly, yes. Thank you. Propuesta, así es. Proposal, propuesta. Yes. ¿Estamos considerando la propuesta del proyecto? Yes or no. Eso que está acá es the yes and no questions. Preguntas de sí y no. Usted responde sí o no. 
Okay. Yes, I am. No, I am not. Yes, you are. No, you aren't. Yes, yes, she is. No, she isn't. Yes, he is. No, he isn't, etc. Let's move on. Continuemos acá. Preguntas sobre las preguntas. No, estamos bien. Muy bien. Perfect, perfect. WH questions. Preguntas de información. Information questions. We can use la misma estructura de las preguntas que usamos anteriormente. De Jesse no. La misma estructura. Lo que cambia es la pregunta al principio. Ok. Uh, usemos las mismas de arriba. Why. Perdón. Why am I? ¿Por qué estoy soñando so, uh, en mi perro? By dreaming, why am I dreaming? Why am I dreaming about my pets? Another example. Yes, where is her? Where is Ferdinand going? Where is Ferdinand going? Yes. Who is Monica talking nonsense to? Or with, you can say with, but talking nonsense to with, both are correct. Okay, dejémoslo hasta allí, dejémoslo hasta allí. Y eso que está ahí son las preguntas de información o information questions, también conocidos como WH questions. Preguntas sobre todo lo que hemos visto. Are there any questions? ¿Hay alguna pregunta? No, por el momento quizás no. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, practiquemos un poco. Let's practice for a few moments. For a few minutes, perdón. A few moments. <laughs> Again. All right, let's practice for a few minutes. People, let's do it. Y vamos a escribir... Mm, no. Hagámoslo, hagámoslo así, yo solo. Improvisemos. People, démosle. Iniciemos. Tania, give me an example. Como usted guste. Pregunta, afirmativo o negativo. Eh, where, no. What is ever doing? Okay, what is ever doing again? What is ever doing? Ever is planning a, a robbery, un robo. <laughs> no, no. <laughs> muy bien, muy bien. Uh, Jenny, whatever, whatever example you can come up with, or cualquier ejemplo que pueda, pueda crear o hacer o decir. Um, con preguntas puedo. Yes, yes, of course. Why are you drinking water? Okay, why are you drinking water? Muy bien. I'm drinking water because I am thirsty. Or because I am dehydrated. Uh, Nestor, go ahead. Give us an example. Any example, Nestor. Where is Johnny's cell phone? Repeat, please. Where is? Yes. John, the Johnny's cell phone. Yes, the question is correct, but it's not the structure we're working on. No es en lo que estamos trabajando. <laughs> Porque no está el ING, el verbo con ING. Hello. Uh, ah, eh, yes. But the question is correct. La pregunta está bien. La pregunta está bien. Yes, yes, of course. Okay. Pero no es lo que estamos viendo. <laughs> Así que try with a different example. Ah, entonces déjeme pensar ahí un, un, un ejemplo. One second, two seconds, three seconds. <laughs> How many seconds do you need? Okay, Catherine, do you have one? Catherine is not 
no me ocurre ningún problema. Whatever you want, lo que está haciendo, lo que yo estoy haciendo, cualquier ejemplo que se pueda decir. Oh, Nestor is ready. Nestor, are you ready? Where are you working today? Okay, where are you working today? Yes, I am working in San Salvador today. Catherine, are you ready now? Lo repito, or digo uno. No, mention, or say one. Diga uno. No sé cuál decir. <laughs> Whatever you want, anything, any example of any kind. Cualquier cosa. Uh, ¿Qué está haciendo? Uh, <laughs> No, an example. Okay, she she was not ready. All right. Let's continue and let me help you. Les ayudaré acá con déjeme que apague eso aquí porque necesito ver. Ayúdenme con un listado de no, primero o sea, vamos a esto. Expliquemos presente continuo, present. Observe lo que dice acá. Present progressive to express. Express future. Present progressive to express future. Presente progresivo o. Presente continuo para expresar futuro. This is a very, very common thing. Esto es muy, muy común. It's very, very common. But this future is very close. Es un futuro cercano. Es un futuro cercano. Okay? Yes. Yes. Let me help you. Keywords, palabras clave. Palabras clave, key, keywords, que podemos, uh, con las que podemos identificar si es futuro o si es continuo normal. Okay, tenemos el continuo, que es el normal que usamos, que hemos explicado en este momento, y tenemos el continuo con futuro que estamos explicando. Okay, y hay unas palabras clave para poder identificarlo. Son estas, today, later, Tomorrow, next week probably, yes, let me see, tonight, okay. Con esa palabra podemos identificar si es, si es futuro cercano, okay. La estructura es la misma, solo que agregamos estas palabras que están acá. Por ejemplo, I am... I am having a party today. I am having a party today. Yes, lo pondré en otro color. Ponemos un color. Okay, look. I am having a party today. ¿Qué quiere decir esto que está acá? ¿Alguien sabe? Yo estoy teniendo una fiesta ahora. Okay. Sería así. Literalmente lo podemos decir que es así, que es, que es así. Yo estoy teniendo una, una fiesta hoy. En otro contexto podemos decir tendré. Tendré. Tendré una fiesta hoy. Yes. Yes. Look, I am. 
I am helping He said, I am helping Marlon practice his English later. ¿Cómo sería en español o cómo dirían ustedes en español? I am helping Marlon practice his English. Pet is my Estoy ayudando. Uy. I'm sorry, dígame. Estoy ayudando a Marlon. Quiero ver. Estoy ayudando a Marlon con su práctica de inglés más tarde. Okay, okay, yes. I am helping Marlon practice his English later. Significa, literalmente sería, estoy ayudando a Marlon practicar su inglés más tarde. Okay. En otro contexto, usted podría decir, o puede decir, tiene la opción de decir, ayudaré a Marlon practicar su inglés más tarde. No es que iremos ayudando en ese momento, porque no es que está en ese momento pasando, sino que es en un futuro, ayudaré. Ayudaré a Marlon. Yes. Show you here. Pongamos con R. You are observing. You are starting a new class tomorrow. You are starting a new class tomorrow. Yes. Tú estás iniciando una nueva clase mañana. Sería literalmente. Ok. Ustedes pueden decir, you can say, iniciarás, iniciarás una nueva clase mañana. Iniciarás una nueva clase mañana. You are starting a new class tomorrow. Sin tomorrow... Si, si quitamos tomorrow, es que la acción está pasando en el momento. You are starting a new class. Estás iniciando una nueva clase. Okay, in the moment. Es tomorrow cambia todo el contexto. Con tomorrow podemos decir que es mañana. Okay. Yes. You are, no, pongamos, they are flying, flying to London. This coming, I mean, how it is. Oh, Sunday, right? It is Viernes. Look, they they are flying to London this coming Sunday. Están volando hacia London este ese domingo que viene. Diríamos, diríamos literalmente, they are flying to London this coming Sunday. Sería volarán a London este. Uh, sábado, perdón, domingo que viene. Ok, yes. Do you understand? ¿Entendemos el, el uso del futuro? Hello. Hello, people. ¿Entendemos? Yes. Ok, dice acá, we can use two questions. Podemos usar dos preguntas. Las preguntas que se usan para, para, para usar, que se usan para usar el continuo o el futuro son what time and when. What time y when en continuo no tienen mucha lógica. What time are you cooking? ¿A qué horas estás cocinando? No. Es, sería mejor a qué horas cocinas. Yes. What time are you buying a cell phone? ¿A qué horas estás comprando un teléfono? No suena con mucha coherencia o sentido. Igual con when. When are you swimming? ¿Cuándo estás nadando? No tiene sentido. ¿Cuándo estás nadando? When are you swimming? Okay. 
Pero si la usamos con, con el continuo para expresar futuro, entonces sí se puede usar. Sí se puede usar. What time are you having the party today? ¿A qué horas tendrás? <coughs> Perdón. <coughs> ok. ¿A qué horas tendrás la fiesta hoy? Sería de esta forma. Déjenme les muestro. Look. What time are you having the party today? ¿A qué horas tendrás la fiesta hoy? Yes. ¿Por qué no usamos el, el presente, el presente uh, simple? Que es a qué horas, uh, a qué horas uh, tienes la fiesta hoy. Ok, que es, que es, what time do you have the party today? Mm, no, porque ese es continuo, no se usa para, para continuo, se usa para cosas que hacemos todos los días. What time are you having a party today? Otro ejemplo con, uno pongamos con when. When, when are, pongamos when are they flying to, to London? ¿Cuándo volarán? ¿Cuándo volarán a London? When are they flying to London? They are flying to London this coming Sunday. Ok, muy bien. Ahora, practiquemos un poco. Yo les haré, haré las preguntas. Ustedes me van a responder. Ok. Let me close this for a few minutes. Cerraré un poco eso. Desde ahí. Yes. Ok, muy bien. Yo preguntaré con when y what time. Ustedes responden, ok. Recordemos, en este caso, no se, no se traduce con ING el verbo. Okay. Si yo digo, what time are you helping? No sería a qué horas estás ayudando, sino que sería a qué horas ayudarás. Okay. Con una, uh, ¿cómo podría explicarlo? Insinuando que es futuro, cercano. Yes. Jenny, you. In the answer, in the answer it would be the present. Yes, yes, of course, in the present. Present continuous. Ah, okay. Yes, yes. That's why I have that's why I have the example right here in, on the whiteboard. Lo que estábamos haciendo. Déjenme los encierro para que lo vean. Acá está. Oops, no, no, no. Acá está la pregunta. When are they flying to London? En rojo le coloqué la pregunta. Y tenemos la respuesta acá abajo. They are flying to London this coming Sunday. La pregunta es con continuo, la respuesta es con continuo. Solo que la respuesta tendremos que usar, tendremos que usar la hora futura y tendremos que usar las palabras que están acá de tiempo. Today, later, tomorrow, next week, tonight. Algunas que he mencionado, hay más, sí. Acá está una, una extra que puse, this coming, this coming Sunday. Ok, así sería, yes. Yo pregunto, usted responde. Iniciamos con Jenny. Jenny? Hi. Yes. What time are you cooking dinner today? Tonight, mejor. Tonight. What time are you cooking dinner tonight? Um, que ver, ahí sería... Ay, no, es que no me confundo yo. Sería, so, yeah, I am... I am... Cooking um, to dinner the letter. I am cooking dinner. Repeat that. I am cooking uh, dinner. I am cooking dinner. dinner. Okay. Ahora diga la hora. At. At. Uh, Uh, 5 p.m. 5 p.m. Tonight. Esta noche. Tonight. Mm. Nice. This evening sería. This evening, esta, esta noche. Esta noche. Mm -hmm. Okay, thank you, Jenny. Nestor, hello. Hello. Yes. When are you quitting your job? When, When are you quitting your job? Quitting. 
Ahí lo puse en el chat. Quitting significa renunciar. Quit. Espérame, que le he enviado, he enviado mensajes directos. Sí, I am quitting. Quitting, dejando, abandonando, sí. renunciando. Quitting. When are you quitting your job? I am quitting the next week. Okay, I, I am quitting next week. I am quitting next week. Catherine, thank you, Nestor, for your example or for your answer. Catherine? Okay, okay Catherine, your turn. So do know. The question, the question is, the question is, what time are you sleeping tonight? What time are you sleeping tonight? What time are you sleeping tonight? I am. I am. I am. Mm -hmm. No. Total. I am. Luego sigue el verbo. Repite la pregunta. What time are you sleeping tonight? Sleeping. Sleeping. Sleeping or sleeping? Sleeping. Uh, sleeping. Yes. Hello, Catherine. Oh, I miss... Me pierdo yo en inglés mucho. Sería, I am, yo estoy, I am. yo dormiré sería, I am sleeping. I am sleeping. I, I am. I am sleeping. Sleeping. Uh, sleeping. Yes, y a la hora, at... La hora es for zero, zero, web. At four o'clock, en punto. Four o'clock. O'clock, o'clock. O'clock. Four o'clock, ok, muy bien, muy bien. Tania, your turn. Hi. When are you coming back to Venezuela? When are you coming back to Venezuela? I'm coming back to Venezuela later. Okay, later. All right, all right. Fantastic. Thank you very much, people, for your participation. Let's continue with the present continues. This time is going to be the CBZ rule. La parte del CBC que hay que explicar que tiene que ver con entonación, estrés en las sílabas. CBC and the syllable rules. CBC and the syllable rules. Ese CBC se refiere a cómo termina una palabra. Si termina en consonante, vocal, consonante. Let me give you a list. Una lista o un listado. Podría ser. Can you help me? ¿Me pueden ayudar? Hello. Help me, please. Put. Put, okay. Run. Run. Run, okay. What else? Put. I'm sorry? Put. We got it already. Good. Yeah. 
Yes. Split. Spit. What else? Hello. ¿Me ayudas con avisado? Verbos que terminan en CBC. No recuerdo. Do you remember? I'm thinking too. I'm thinking too. Occur, admit. Yes. Open. What else? ¿Qué más? Oh, tenemos fix. Haremos fix para que vamos a corregirlo después. Fix. Yes. Yes, muy bien. What else? ¿Qué más? What else can you mention? Tenemos tab. ¿Saben qué es tab? Es como escribir en el teléfono. Kind of like that. Es como golpear, pero con... con como ¿Cómo golpear? golpear? Con el dedo. Con, con, la, Una, con, con la mano. Uh, sí, like, like, for example, like... Algo así, le ponen a alguien la mano en el hombro, la mano a alguien así, le hacen así, y eso es tab. Ok, yes. Tab. <clears throat> ¿Qué más? What else? What else? Can you mention? Okay, let me help you here. Let me use grab. Está grab. What else? Abrazar. Hug. 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 Yes. Beg, stab, yes, can, stay, what else? Get. Admit. Yeah, we have it. La tenemos ya. Admit. Ah, yes. ya está. Solo ah, admit. Yes. Yes. It's okay. It's okay. Scam. Yes. No, it's slam. It's not very common. Slam. Trap. Stop. Stop. Okay. We got it. We got it. We got it. Muy bien. Tenemos un listado acá de verbos que se pueden, se pueden, oh, type. Sí, sí, type. Es escribir también. Yes, yes. Type no aplica, no, no aplica, no entra. Recordemos que estamos enfocándonos en el, en la conclusión de la palabra o en la terminación, la cual es la C, B, C, consonante, vocal, consonante. Tenemos acá, if you take a look, sit, S, I, T, otra vez, S, I, T, P, U, T, tenemos la combinación en todas las palabras de la combinación. Ahora, vamos a ver cómo la duplicamos, la, 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 la letra, a cada verbo, y sería de esta forma. Visit, visiting. Let me change the color. Luego explico por qué no duplicamos la letra. Sit, si se duplica. Put, también se duplica. Uh -huh. Run, también Run, se duplica. También se... Yes. Cut, todas aplican. Uh -huh. Spit, spit, escupir. Spitting. Split, es partir. Aplica también. Splitting. Admit, aplica. Admitting. Yes. yes. Occur, aplica también. Occurring, ahí está, occurring. Open, open no aplica. Fix, no aplica. Think, no aplica. 
Tampoco. Tab. Tapping se aplica. Tapping se aplica. Grabbing también aplica. No, oh, tapping sí, sí. Un, un toquecito, un golpecito, un toque. Es como una palmadita que te hacen en un asilo. ¿no? O saludan o algo así. Uh, grabbing es agarrando. Agarrar, grab. Okay. Grab. Literal, es agarrar así. No, you grab, you grab something. Okay. Hug, aplica hug. Yes, it does. Beg, aplica. ¿Qué es beg? Beg significa. Hugging, sorry. Hugging. Begging, aplica begging. Yes, beg es suplicar. Rogar, suplicar. Stab, stabbing. Stabbing, apuñalar, stab. Stab, apuñalar. Okay. Can, ¿saben qué significa can? Canning. No. ¿No saben qué es can? No. Enlatar. Ah. Enlatando sería. Enlatando. Si aplica, as you can see, tenemos stay, stay, doesn't apply, the rule doesn't apply, Stying. stay, yes. Aplica. The rule does apply, scam, ¿saben qué es scam? ¿Saben qué es scamming? No. Ah, ¿Cómo es la palabra en español? Wow, I cannot remember the word in Spanish, people. Scam, es... I want they are no 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 it's not the word let me look for it in the dictionary in the spanish slash scamming ya se lo olvidó el español me olvida a veces qué significa no claro sé sé que es en inglés pero no sé qué es en español scam le dije que además que es en inglés estafa dice que estafa timo fraude defraudar estafar yes eso que está es scamming por eso cuando ven cuando ven los correos en en el en el en el Gmail, email, whatever you have. Ahí es scam. Ese scam es por posible, posible estafa. Yes. Scamming, you know. Slam, slam es golpear. Slam. Okay. De, esta, de esta forma. Slam. You slam. Slam. Like this. Or you slam the door. Golpea la puerta cerrándola. Slamming. Ahí está. Trap es atrapar o trampa. Trapping funciona también. Stop. Stopping Stop. se aplica. Stop. Okay. Tenemos acá unos cuantos que no aplica. En esa parte es muy, muy importante la pronunciación, entonación o como usted quiera llamarlo. Okay. Tiene que ver con el estrés. Tenemos visiting que no aplicaba. Mencionamos también que no aplicaba opening y fixing y tampoco aplicaba staying creo que solo eso ¿verdad? cuatro nomás hemos colocado no aplica sencillamente por el estrés quiere decir el estrés en las sílabas la sílaba es una dos letras puede ser dos letras o tres letras por ejemplo tenemos acá this tenemos v v es una sílaba z es la otra sílaba son dos sílabas hay palabras con una sílaba, dos sílabas, tres sílabas, cuatro sílabas, incluso cinco que son bien, y más que son bien extensas. ¿Ok? Una de cuantas, cuantas sílabas sería incredible. Tiene cuatro sílabas, bien, observen, cuatro sílabas, solo muestro que es una sílaba. In es una sílaba, cre es otra, de, es otra, y bold es la última. Incredible, cuatro sílabas. Entonces, ahora... Tiene que ver con la sílaba y cómo, perdón, el, el estrés en la sílaba. ¿Dónde está? Si el estrés, escuchemos, si el estrés está al principio de la palabra, no duplicamos la letra. Si el estrés está al final de la palabra, ¿ok? Sí. Duplicamos. ¿Ok? ¿Yes? Entendemos esa parte. Repito, si el estrés está al principio... Neles pasteles, no se usa el ING, perdón, no se duplica, no se duplica. Si el estrés está al final o después, al final, entonces sí aplica. Yo no digo visit, o si digo visit, visit, 
No digo visit. Decimos visit. Visit, right? No digo visit. Si yo dijera visit, visit se aplicaría. Porque pongo el estrés al final. Visit. Pero no es así. No es así. Es visit. Visit. Está el estrés al principio. Entonces no aplica la duplicación. ¿Ok? Yes. No aplica la duplicación. En el caso de, de speed, bueno, los demás tienen una sílaba, excepto admit, tiene dos sílabas. Ok, admit. Admit tiene dos sílabas y sí aplica. Lo mismo que busy, tiene dos sílabas. Las demás, desde, desde sit hasta split, tienen solamente una sílaba. Admit tiene dos sílabas. Admit sí aplica. ¿Por qué aplica admit y no es visit? Lo mismo, el estrés. El estrés, el estrés está en mid. Mid. La mayor fuerza de voz está en mid, no en ad. Admit. Escuchen bien la pronunciación. Admit. Más fuerza admit. en mid. Más fuerza en mid. Yo no digo ad. Admit. That's different, right? Admit. No se pronuncia así. No bueno, es admit. Es admit. Es admit. Admit. That's why. Admit. Entonces, la mayor fuerza de voz está en mid, no en ad. Entonces, en ese caso, sí aplica. Continuemos con open. Lo mismo. ¿Ok? Open. O. O. Ahí está el estrés. En la O. Al principio. O. Open. Entonces, no aplica la duplicación. Ustedes lo pueden ver. No se puede duplicar la letra X. Fixing. Fixing está correcto, no se puede duplicar la letra X. You cannot double letter X. The same situation happens with letter Y. Lo mismo sucede con la letra, con la Y, perdón. Acá está, ¿dónde está? Stay. Stay es quedarse. Stay. Stay. All right. Yes, observing staying. No duplicamos la Y. Ok, no duplicamos la Y. Yes. Ahora, do you have any questions? Do you have any questions about this? Sencillo, ¿verdad? No es complicado. What do you think? Ajá, dígame. Hello. No, teacher. No lo voy a okay. ok, estamos bien entonces. Muy bien. Excelente. Uh, muy bien, hemos comprendido cómo se usa. Vamos a regresar acá. Déjenme les pongo, les cierro acá. Y les muestro lo siguiente. Wait, no compartí el sonido. I didn't share the sound, the computer sound. Acá está. Like I said, we're going to review. Vamos a repasar un poco el contenido. El el, el simple, el simple, me refiero al presente simple, okay. el simple present. Vamos a ver acá. Let's watch this video, let's watch this video and let's review, uh, shall we? To practice this conversation, this conversation will become very, very useful for our future lessons. Where is it? Originally. Oh, my mother is Korean. From Well, my family is in California. Let's listen to the conversation about about simple simple present. Acerca del presente simple. Presente simple. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is... No. Well, let's, my let's, listen, let's listen to this one more time. Escuchemos una vez más y luego haremos una práctica 
pero cambiaremos algunas cosas. Family is in California now, but we're Well, my family is in California now, but we're from Korea. Well, well, my family is in California now, but we're from Korea. No puedo retrasarlo. Why not? Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next. Okay, muy bien. Let's stop watching this and let's go straight to that page or that part. Let me show you. It's on page number 16. Okay, it is here. Vamos a ver. Okay, vamos a practicar. Cambiemos, cambiemos los lugares y los, no, y los nombres. Presionemos otro lugar, okay? Hay que cambiar California, hay que cambiar Jessica, California again, Korea, uh, Seoul, uh, the John, Korean. Cambiemos todo, lo que diga de coreano, que diga Isel, Dejan, uh, California, todo eso cambiemos, ¿ok? Y pongamos nuestra información, ¿ok? Vamos a ver, let's see. Uh, iniciemos con la práctica. Recordemos, cambiaremos con nuestra información. Let me see. Jenny Marisol y Tania. Can you guys, pueden ustedes hacerlo? Uh, yes. yes. Change the information, please. Um, are you from uh, Mexico, Tania? Well, my family is Salvador. My family is in El Salvador now, but we're from Mexican originally. Mexico. Mexico, I'm sorry. Oh, my my mother is Salvadoran from. I <laughs> from is El Salvador. No, but they... are you from? <laughs> departamento, departamento. Um, but oh, my mother is ahí al departamento. No, nationality, Salvador. Salvadorian. Yeah. <clears throat> oh, my mother is Salvadorian. From La Libertad. Are you from La Libertad? No, we're not from La Libertad. We're from <clears throat> eh, Santa Ana. Um, so, is your first language is uh, Mexican? No, yes. it's Spanish. <laughs> ah, Salvador. <laughs> ah, Spanish. <laughs> okay, let me, I know. So, is your, <laughs> okay. so is your first language Spanish? <laughs> yes, it is. Yes, I'm sorry, that was funny. Was excellent, excellent. Okay, muy bien, muy bien. And excellent, you did it very well. Hicieron muy bien, cambiando toda la información. Néstor y Catherine. Catherine, hello. Yes. Um, where are you from? Guatemala. Néstor. What? Well, my family is in Guatemala now, but where from? A Salvador origin, original. Originally. Right, originally. Yes. Oh, my mother 
is El Salvadoran. El Salvador from my mother, my mother is Salvadorian. Well, my mother is Salvador from um Awachapan. Okay. Uh, from Awachapan. No, we're not from Awachapan. We're from Sonsonate. So is your I language Spanish? Yes, it is. Uh, ¿Cómo sería? Santa Neco, el idioma. <ríe> no, sí, ¿verdad? Santa... No, digo Santo Sonsonate. Sonsonateco. <ríe> ok. <Sucotero. ríe> muy bien, muy bien. Excellent, excellent. Excellent, good practice, good practice. Acá hemos visto cómo se usa el verbo be en presente simple. No estamos con continuo. Continuo ya pasó. Estamos con presente simple usando el be, el am y el is y el are. Acá se usan como verbos, no como auxiliares. Significa ser o estar. Yo soy, yo estoy. Y luego un adjetivo, una profesión o ciertas descripciones. ¿Ok? Acá le mostraré el verbo be, cómo, cómo sería su estructura. Recordemos que el be tiene tres formas. Can you mention the three forms? Recuerda, son am. Am um, is are. Exactly, 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 yes. Am um, is are, que significa ser o estar. Es I am, you. You are. You are. She is. She is. He is. We, we is. is. You are. are. We are. They are. They are. Yes. Yes. Ok. Más sería más lo siguiente. Algunos usos del verbo be en presente son professions. Professions. Profesiones. Yo soy un profesor. Yo soy un doctor. Yo soy un etcétera, etcétera, etcétera. Pondré acá por acá poner más. Más profesiones mencionaba, mis profesiones. Why that one? ¿Por qué no agarra el otro? Okay. ok. Professions. Usamos también occupations. Late location, mejor, location. Location. Usamos también descriptions. Descriptions. Usamos también uh, for, para el clima. Ok. Más o menos esos son los usos del verbo, del verbo be. También age, que significa edad. Okay. Les daré un ejemplo de cada uno para que puedan ver su función y luego practicamos nosotros. Okay. Veamos. I am a nurse. Soy un enfermero. I am a nurse. I am a nurse. Pero esa es una profesión. I am a nurse. Un lugar. Uh, let me see. Let me mention location. Location, podemos decir the cat, el gato. The cat is in the excuse me. The cat is in the garden. El gato está en el jardín. The cat is in the garden. Ese es para una, para una ubicación, un lugar. Yes. Luego tenemos adjetivos o descripciones. Eso es como hermoso feo, abrumante, cansado, uh, soñoliento, sonriente, yes, brilloso, etc. Okay. We can say, for example, the president is, ¿qué podemos decir? Is busy. 
The president is busy. Busy es una descripción que significa ocupado. The president is busy. It, dice, el presidente está ocupado. Yes. Ok, esa es otra función. Uh, dice, weather. You are cold. Tienes frío. You are cold. Ok, you are cold. Tienes frío. Luego dice edad. I am. I am 30 years old. I am 30 years old. Tengo 30 años. Tengo 30 años. Como pueden ver, ahí están los ejemplos del verbo be. Yes. Okay, vamos a ver. Ahora continuemos. Quiero que me dé un ejemplo, así como lo he, he colocado yo. Cinco ejemplos, uno de cada uno. Uno de profesión. Puede ser de usted, de alguien más, con el are, con el is, no hay problema. El punto es poder proveer un ejemplo. The cat is, para, lo, para, lo, para ubicación, cualquier persona, cualquier local, local, local ubicación. Ok, iniciamos ya. I'm going to give you three minutes. Les daré tres minutos para que vamos a hacerlo. Tres minutos. Sigan lo, lo que está acá, el patrón o la secuencia que tenemos acá. Teacher. Yes. How do you say eh, licenciado o licenciada? Mm, there is no, no word for that. No es una palabra específica para, para decir licenciado o licenciada. Pero se podría decir bachelor. Bachelor. ¿Cómo se escribe? Lo puse en el, en el chat. Está. Thank you. Y usted puede decir bachelor's degree, bachelor's degree, uh, y luego la, la, en qué área. Bachelor, bachelor. Primero es bachelor. Dep depende cómo lo quiera colocar. Porque, vaya, por ejemplo, si yo quiero que pon si quiero decir soy licenciada en mercadeo. I Ah, oh, en ese caso sería de esta forma. Usted puede decir, I'm a bachelor. I have... Uh, um, porque si dice tengo, ya, ya, no, ya no usaría el I am, sino que sería have, como tener, poseer. I have. Y no usaría el am. El punto es usar el be. Yes. Vea cómo lo puse en el chat. I'm a bachelor. Yes. Okay. Are you ready, guys? 
Yes. Okay, Tani is ready. Nestor, Jenny, are you guys ready? Yes. I'm waiting for Jenny. Jenny? I think we are ready. Muy bien. Nestor, inicie. La primera sería I am a student. Okay. Soy un estudiante. Yes. La segunda, they are in the garage. Okay. Ellos están en el garage. Uh, the teacher is funny. Okay. Y la otra es... Oh, funny, funny, okay. Funny, ajá, divertido. Ah, funny. Funny. Ajá, uh -huh, exactly, funny. The teacher is funny. Exactly, exactly, funny. Okay. Muy bien. We are hungry. We are? Hungry. 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 Hambrientos. Pero ese no es, no es, ese es clima, no es clima. Ah, con el clima, la esa es con el clima. La cuarta es con el clima. Como frío. La cuarta con frío. Frío, cálido, caliente, con calor. Uh, ah, pues sería we are hot. Ok, Calor. we are hot. Yes, yes. Okay, y la última, she is 20 years old. Ok, she is 20 years old. Muy bien, muy bien. And how old are you? What? How old are you? I am 28 years old. Okay, 28 years old. Muy bien, muy bien, 28. Excellent. Jenny, your turn. Su turno. Um, <clears throat> la primera. Yes. Carlos, Carlos is a doctor. Yes. Uh, la otra, the dog is uh, beautiful. Mm. Um, la segunda, dígala. The dog. Dog. Yes, the dog, yes. The sí, dog is uh, beautiful. Mm, the dog is beautiful sería con descripción. Ok, muy bien. Sigamos. Uh, the... Es que embajador no sé cómo se pronuncia. No sé, ambassador. Gracias. Ambassador is working. Esa no. Working, trabajando. Uh -huh. Esa es continua. No tenía que ser un. Un um... Para clima. Para clima. Ah, para, para clima tenía que el otro. Which one? ¿Cuál? Uh, I am hot. Ok, I am hot. Muy bien. Ajá. Uh -huh. Y el otro. I am 26 years old. Ok, I am 26 years old. Mencione uno de, de ubicación, por favor. No dijo ese, de, de ubicación. Ay, uh, ese me faltó. <laughs> es sencillo. In the park, in the office, in the restaurant, in the house. Um, I am. I am in the parking. In the parking. Sí. <laughs> okay, muy bien, muy bien. Excellent. Uh, let's continue with Tania. Hi. Hi. Uh, the first one is um, a bachelor. Okay. The second is my sister is in the yard. Mm -hmm. Uh, yeah. The teacher is serious. <laughs> I'm not serious. Uh, um, you are. And I'm hot. And last, I am 25 years old. 
Okay, you are 25 years old. Okay. Yes. 25. You are very young. You guys are very young. All of you are very young. I'm not. I'm 30. <laughs> okay, muy bien. And I am not serious. Okay, excellent, excellent. Muy bien. Thank you, Tania, Nestor, and Jenny for your excellent participation. We are going to continue with the present, uh, simple present, but this time is going to be a little different there. We have a space in each one. Okay, 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 okay. Ok, acá está. He dejado el espacio, he dejado el espacio uh, para colocar una pequeña alteración o cambio. Yes, let me use a different color. Y veamos el negativo. Yo soy un enfermero, no soy un enfermero, sería I am not. I am not a nurse. The cat is not in the garden. The president is not busy. You are not cold. And I am not 30 years old. Yes. Okay. Sería para negar o para usar el negativo. Justamente después del B usamos igual que, que el continuo. Lo mismo, es lo mismo. Después del B sigue la negación. La negación es not. Recordemos que también podemos usar isn't y aren't. Isn't is, sorry, are not. Y isn't is, is not. Ahí está. Ok, yes. Ahora, sigamos con la práctica. Mismos ejemplos, repitan los ejemplos, pero en negativo, lo que tiene. Repítanos. Iniciamos con usted, Francis, con usted, uh, Néstor. Repítanos. I am not a student. Ok. They are not in the garage. Yes. The teacher is not funny. Mm -hmm. We are not hot. She is not 20 years old. Okay, and she is not 20 years old. Muy bien, muy bien. Thank you for sharing, Tanya. Go ahead. The same examples, but in the negative form. Uh, I'm not a nurse. Mm -hmm. Yes. And the cat is not in the garden. The president is not busy. You are not cold. I'm not 30 years old. Okay. Muy bien, muy bien. Yes. Jenny, hi. Hi. <clears throat> um, Carlos is not a doctor. Uh, the dog is not uh, beautiful. Mm -hmm. I am not hot. Uh, I am not 26 years old. Um, <clears throat> I am not in a uh, parking. I am not in the parking lot. I am not in the parking lot. The parking lot. The parking lot. The parking lot. Yes. Okay, fantastic, fantastic. Let's continue that uh, over here. Let me show you the, the, the questions. Preguntan de si, no, yes, no questions. Yes, no questions. Sería esta forma. Am I? Soy yo un enfermero, am I a nurse? Is... A cat 
in the garden is the president easy are you cold am i 30 years old así sería okay así sería preguntas no. my nurse is the cat in the garden is the president busy are you cold am i 30 years old lo que hacemos es lo mismo que explicamos anteriormente con el continuo invertimos el sujeto con el verbo be ok ahora vamos a proveer una vez más los ejemplos que tenemos pero usaremos o haremos la conversión de negativo o bueno, la, será de, 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 de a, a pregunta Estamos, Jenny, usted inicia Jenny Hi para pregunta um, Is Carlos a doctor? Mm -hmm. um, is the dog uh, beautiful? Yes um, um, eh, no, perdí. Am I? Am I? Am I hot? Yes. Um, am I 26 years old? Um, am I is a parking? No, I, am I in, in? Am I in a parking? Parking lot. Parking lot. Póngalo porque se me olvida eso. Parking lot. Ahí está. Okay. Thank you, thank you, Jenny, for sharing. Let's see. Nestor, share, please. Okay. Um, I, a student. Yes. Are they in the garage? In the garage. Is the teacher funny? Are we hot? Is she 20 years old? Okay, muy bien, muy bien. Thank you for sharing. Tania, comparta sus ejemplos, pero en pregunta. Okay. Am I a bachelor? Uh, is my sister in the yard? Is the teacher... Ah, oh, the yard. Oh. Uh, is the is the teacher serious? Are you hot? And am I twenty five years old? Okay, okay, we got it, we got it. Thank you very much. Okay, muy bien, muy bien, very good. Let's see, let's see. Okay. Ahora vamos a continuar con una pregunta muy común o preguntas muy común con el verbo be. Usando el be. Vamos a ver, a preguntas muy comunes son las siguientes. WH questions. Preguntas de información. Tenemos how are you. Comunes. ¿Cómo estás? How are you? ¿Cómo estás? What? Your name. What do you? Observen esta pregunta. No es con el verbo be, pero sí se responde con el verbo be. ¿Ok? Se les he puesto, pero vamos a practicar. Yo les preguntaré y se van a responder. ¿Ok? Yes. Where? ¿Dónde estás? Where are you? Who? ¿Quién? Who are you? ¿Quién eres? Who are you? What are you? Where are you? Ok. Yes. Vamos a ver. Pongamos una más. One more question. Oh. How old are you? Lo voy a cambiar. Ok. 
Ahora, yo preguntaré, haré esas preguntas a cada uno, practicamos con eso okay, y creo que concluiremos con esto que está acá. Iniciamos. Néstor, yes. Ok. Who are you? I am Néstor. Ajá, there you go, yes. Uh, how are you, Néstor? Uh, it's fantastic. I am fantastic. Ok, I am fantastic. What do you do? Ah, what do you do significa a qué te dedicas. Perdón, hay otra pregunta que es la misma, casi. La misma. Pondré acá algo, espérenme. Es que... Si no ven la pregunta como what do you do, la verán como what do you do for a living. ¿Qué haces en tu vida? ¿Qué haces para vivir? Ok, what do you do for a living. For a living es opcional, la pueden usar o remover. Okay. Yes, what do you do for a living? I am auditor. I am an auditor. I, I am in aud, audit. An auditor. Auditor. Auditor, yes, yes, an auditor. Muy bien, muy bien, excellent. Uh, and tell me, where are you? I am in my house. Okay, and how old are you? No, I can't it. How old is your mother? My mother, oh, my mother is uh, 45 old, yeah, year old. Years old, 45 years old. Muy bien, muy bien, excellent. Thank you very my much. Mother, 45 years old. Yes. Okay. Muy bien. Muy bien. Let's continue here. No. Néstor, usted continúe, Néstor. Pregúntele a, a, a Jenny. Hello, Jenny. Néstor. Okay. Tania. Hi. I'm going to ask you. Le preguntaré. Who are you? Eh... I'm Tanya. Tell me, Tanya, how are you? I'm very good and a little hot. Okay, yes, we are hot. It is hot. What do you do for a living? I'm a, a payroll assistant okay. and an English student. And an English student? Yes. Yes. Usted dijo, dijo, N, N, and N, and N, English student. Okay. okay. Where are you? Where are you? Uh, I am in my house. Okay. That's not your house. You are yes. outside. Yes. <laughs> okay. How old are you? No. How old is your sister? My sister is... 32 years old. 32 years old. Muy bien. Jenny, yes. thank you, thank you, Tania, for your participation. Jenny? <clears throat> okay. Very good. Who are you? Um, no sé cuál es. <laughs> ¿Quién es usted? Um, I am Jenny. Okay. How are you, Jenny? I am excellent. Okay. What do you do? I am... How do you say student in English? I am an English student. I am English student. An English student. An English student. Okay, muy bien. And where are you? Where are you? I am in mother's house. Okay, I am my mother's house. Uh, let me see. How old are How old are you? Yes. How old are you? I am. 26 years old. 
I am 26 years old. Muy bien. Very good. All right. Guys, excellent. Hemos concluido. Do you have any questions? No question. Okay, muy bien, muy bien. You are the only survivors. <laughs> Los sobrevivientes, the last ones. Yes. Okay, muy bien. Well, uh, I have a few things to say. Gracias a todos por conectarse siempre. Siempre son los más, los más, uh, ¿cómo puede decirles? Frecuentes de estrés. Yes. And I'm really, really uh, thankful. Soy muy agradecido con ustedes por eso. Ok, people, gracias a todos. Ha sido un placer estar acá. Espero volver a verlos un día más en el futuro. Si no, fue un placer conocerlos. Okay, cuídense mucho. Hasta, hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Ok, cuídense. Gracias. Cualquier pregunta, pregunta, ahí está mi número de WhatsApp. De cualquier pregunta en inglés que tengan duda, me pueden escribir sin ningún problema. Ok. Siempre le podemos escribir. Yes, yes, no problem. Eso. Guarde mi número, teacher Mauricio, y yo les ayudo, no hay problema. Ah, ya lo guardé ahí yo. Ok, excelente, excelente, yes. Ok, un placer, ha sido un placer, cuídense mucho. Les Gracias. Les deseo ok. Gracias. Yes. Bye, bye, everyone. See you. Sí.